начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Verse 12, we come to the second great I am in John's gospel. В 12 стихе перед нами велича одно, а второе из семи величайших самопровозглашений Христа в Евангелии от Иоанна. What a claim. Что же он говорит о себе? I tell you that the sign miracles are given to authenticate the claims. The, the signs are given to prove the truth of the I am. Знамения должны даны нам для того, чтобы подтвердить его слова о себе. In chapter 6, the sign comes first, and the I am comes next. В шестой главе сначала знамение, а потом само, самоутверждение. First Jesus feeds the 5,000, and then in 6.35 he says, I am the bread of life. А сначала насыщение пяти тысяч, а потом слова Иисуса, я хлеб жизни. In, 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 cha in chapter 8, The I am comes first in, in, in 8.12 and then the sign, the healing of the blind man comes next in chapter 9. А дальше, а дальше все наоборот. Восьмая глава, двенадцатый стих. А, самоутверждение, самоопределение Христа, свет миру. А в девятой, а в девятой главе исцеление слепого. First he says, I am the light of the world. А в двенадцатом стихе он говорит, я свет миру. Chapter 8. 8.12. Then he brings light for the first time to the eyes of a man born blind. Chapter 9. В девятой же главе он впервые дает свет глазам слепорожденного. In chapter 8, there is an escalation of the hostility between Jesus and his opposers. В восьмой главе вражда между Иисусом и его противниками накаляется. In chapter 8, the worst things that Jesus knows to be true about his enemies And the worst things which they allege to be true about him are brought out into the open. В восьмой главе Иисус открыто говорит о том самом страшном, что известно ему о врагах, о его противниках. В восьмой главе и противники его также открыто говорят самое страшное, что думают о нем. In verse six, he claims to be the bread of life. Verse six. In chapter six, excuse me, chapter six. В шестой главе Иисус называет себя хлебом жизни. If we refuse bread, the only alternative is to starve. This is what C.S. Lewis says. If we refuse the only bread which the spiritual universe offers, the only alternative is to starve eternally. Без хлеба мы обречены на голод. Так говорит и Клайф Льюис. Отвергая хлеб жизни, хлеб единственный, подлинный хлеб, мы обрекаем себя на вечный духовный голод. If we refuse life, the only alternative is to die. Отвергая жизнь, мы обрекаем себя на единственную альтернативу – смерть. If we refuse light, the only alternative is darkness. Отрицая свет, мы обрекаем себя на единственную альтернативу – тьму. We can't say, I'm not going to follow the light of Christ, I'm going to follow the light of the Buddha, or I'm going to follow the light of Hinduism, or I'm going to follow the light of the Quran, or I'm going to follow the light of science, or I'm going to follow the light of my own understanding and rationality. No, 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 no. We either follow the light which Jesus offers, or there is darkness. That's the only other alternative is darkness. И никто не вправе сказать, не пойду я за, не пойду я за светом Христа. Лучше пойду за светом Будды. Лучше пойду за светом ислама. Ислама. Лучше пойду за светом науки. Лучше пойду за светом просвещения. За светом философии. За, за светом моего собственного понимания. За светом гуманизма. Нет, никто не вправе такое сказать, потому что если мы не идем за светом Христа, мы ходим во тьме. When Jesus says in verse 12, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but shall have, but shall have the light of life. The alternative is to walk in darkness and not to have life. В 12 стихе Иисус говорит о себе: Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Альтернатива этому ходить во тьме, не имея света жизни. 
Pharisees then say, you're bearing witness of yourself, your witness is not true. Фарисеи говорят ему, ты свидетельствуешь о самом себе, твое свидетельство не истина. Now the exchange which follows is somewhat complicated. После этого следует довольно сложный диалог. Jesus, what Jesus basically says, beginning in verse 14, is, I didn't come to bear witness of myself. I didn't come to bear witness apart from the witness of the scripture, apart from the witness of John the Baptist, apart from the witness of the signs, apart from the witness of the Father. But even if I did, my witness would be true. Иисус говорит, я пришел не для того, чтобы свидетельствовать о, хри... о... о себе. Обо мне свидетельствует Писание, обо мне свидетельствуют мои чудеса, мои знамения, обо мне свидетельствует Отец, обо мне свидетельствует Святой Дух. Свидетельств достаточно. Но даже если бы я свидетельствовал о себе, этого свидетельства тоже было бы достаточно. In verse 15, Jesus says, you people judge according to the flesh. В 15 стихе он говорит, вы судите по плоти. In other words, they had disobeyed the commandment, they had missed the point of chapter 7, verse 24. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Они не послушались заповеди, они, как говорится в 7 главе 24 стихе, вместо того, чтобы судить по внутреннему, судили по внешнему. In verse 18, he insists that the witness to himself is not merely the witness of himself, but also the witness of the Father. В 18 стихе он настаивает, что свидетельствует о, си о себе не только он сам, но свидетельствует о нем и Отец. Now, we have to talk about something here very crude and very serious, something that's so blasphemous, we need to be careful the way we talk about it. Теперь нам придется поднять очень серьезный очень суровый, очень жесткий вопрос. Вопрос, стоящий на границе богохульства. Поэтому нам нужно будет говорить о нем очень-очень аккуратно. I told you in the, on the second day that by the time he cleansed the temple in John 2, they knew exactly who he was. They knew all about him. They knew everything in his history. В беседе, в беседе о второй главе я предположил, я сказал вам, что в момент очищения Иерусалимского храма иудейские руководители уже знали о нем все. Иудейские руководители уже знали всю его подноготную. Они также должны были знать о том, когда совершилась помолвка Марии, когда совершилось ее, совершилось ее бракосочетание и когда она забеременела. I tell you that in chapter 8 the hostility between Jesus and his enemies accelerates to the point where they say every bad thing that they think about him. He, say, he says virtually all the, the bad things which he knows to be true about them. В восьмой главе Противостояние вражда между Иисусом и религиозными вождями, религиозными лидерами достигает такого накала, что они бросают в него всю грязь, которую только могут бросить в него. Он же при этом говорит о них все, что действительно есть у них внутри. In verse 19, they introduce a very low and insulting and slanderous and blasphemous theme which actually will show up three times in their innuendos and accusations before the end of the chapter. В 19 стихе они говорят такую гадость, такую мерзость и пакость, которую сложно было бы себе представить. Но потом эта мысль, вот эта пакость появится еще несколько раз в их намеках и в их словах. Jesus in verse 18 says, it's my father who sent me, it's my father who bears witness to me. В 18 стихе Иисус говорит, свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Отец меня послал. Свидетельствует Отец, пославший меня. В 19 стихе они говорят, где твой Отец? Это не просто так они говорят, чтобы что-то сказать. When you look at the rest of the chapter, they are dragging in a new theme. Они 
пытаются развить новую тему. And what they're saying is, you're really not quite sure who your father is, are you? А они, они говорят, слушай, ты ведь даже не знаешь до конца, кто же, собственно, твой отец. It's blasphemy. Богохульство. We'll see it more in just a moment. И мы скоро увидим еще его примеры. Uh, you don't know my father, he says. You don't know my father or me. If you knew me, you would know my father. Он говорит, вы не знаете моего отца, вы не знаете ни моего отца, ни меня. Если бы знали меня, то знали бы и моего отца. Now, in verse 12, the alternative to rejecting him is darkness. And I said it was the darkness of death. В, говоря о 12 стихе, я сказал, что не принимая его, мы обрекаем себя на темноту, на тьму, обрекаем себя на смерть. If we reject the light of life, the only alternative is the darkness of death. Отвергая свет жизни, мы погружаемся во тьму смерти. Now Jesus says it plainly. I go away and you shall seek me and die in your sin. Where I'm going, you cannot come. Иисус говорит, oh, which verse is that? Иисус говорит об этом ясно и четко в 21 стихе. Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Они оскорбляют его, они кидают в него грязь, они буквально бросают в него грязь, поливают его грязью. Теперь Иисусу придется обнажить их сущность, сказать, кто они такие. Verse 23. 23 стих. You are from below, I am from above. Вы от нижних, я от вышних, говорит он. You are of this world, I am not of this world. Вы от мира сего, я не от всего мира. Unless you believe in me, unless you believe that I am he, you shall die in your sins. Verse 24. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. 24 стих. In verse 25 they say, who are you? В 25 стихе они говорят, кто же ты? What I have been saying to you from the beginning. I have many things to speak and to judge concerning you. But he who sent me is true. And the things which I heard from him, these I speak to the world. А от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас. Но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. In verse 28, Jesus says, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am he. В 28 стихе Иисус говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. He's talking about the cross. Он имеет в виду крест. И те, кто хотят убить Его, поймут, как, кого они убили, уже после совершения этого деяния. Now, no that that would bring them to Ничего не говорится о том, что, поняв это, они покаются. What's he about? К чему же он все это? Why does Jesus say, when you lift me up, when you crucify me, then you'll know who I am? Зачем он говорит о том, что а когда вы меня распнете, когда вы меня пригвозите к ко Христу, вот тогда вы поймете, кто я такой? I think he means at least three things. Я думаю, что здесь, по крайней мере, три, три грани смысла. God's judgment upon nature and God's judgment through nature. Божий суд над природой и Божий суд через природу. They hung Jesus up at nine o'clock in the morning. Иисуса пригвоздили ко Христу в 9 часов утра. He died at 3 p.m. А умер он в три часа дня. By noon, it was night. Но к, пол, но к полудню стало темно, как ночью. The law required that the Passover lamb be slain at twilight. А закон требовал, чтобы агнца пасхального 
закололи, заклали в сумерках вечером. And when Jesus was hung on the cross, the sun began to disappear. И когда Иисуса пригвоздили ко кресту, солнце начало свой закат. First is the judgment upon nature. Итак, первое совершился суд над природой. Second was the judgment on the temple. Второе суд над храмом. When Jesus was crucified, the curtain which hung between the holy of holies and the rest of the temple was torn in two, not from the bottom to the top like a man might tear it, but from the top to the bottom like God would tear it. В момент его распятия, когда Иисуса пригвоздили к кресту, завеса в храме разодралась. Завеса, отделявшая святая святых от всего храма. Причем разодралась не снизу вверх, как сделал бы этот человек, а сверху вниз, как может сделать только Бог. He's gone. It wasn't the disciples. He's just gone. В третьих совершился суд над их собственными замыслами. Те самые римские воины, которые должны были стеречь гробницу, охранять гробницу, пришли и сказали: нет его, исчез он. И ученики здесь ни при чем. Он сам исчез. Have you ever noticed how the final miracles were all only for unbelievers? Обратите, пожалуйста, внимание, как Последние чудеса служения Иисуса Христа прежде всего обращены к неверующим. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Remember, I tell you that at the beginning of the Gospels, Jesus read a disciple's mind and said, "There's no deceit there." The disciple's name was Nathaniel. Помните, как в начале Евангелия Иисус прочитал мысли ученика и сказал: "Нет в них лукавства, нет в них обмана." Имя этого ученика Нафанаил. At the end of the Gospels, Jesus read a disciple's mind and said, "There is deceit there." Uh, one of you will betray me. The disciple's name was Judas. В конце же Евангелия Иисус снова прочитает мысли ученика и скажет: в них есть обман, в них есть злой умысел. Ученика этого зовут Иуда. When Jesus read Judas' mind, when Jesus when Jesus reported Judas' recent history in the upper room, that was a miracle. But there was only one person who knew that it was a miracle. Когда Иисус прочитал мысли Иуды, когда Иисус сказал о том, что в сердце Иуды совершилось чудо, но это чудо заметил только один. The only person who knew it was a miracle was the only unbeliever, Judas himself. Кроме единственного неверующего, находившегося тогда, а, находившегося тогда с Иисусом, кроме самого Иуды, никто не знал, что совершилось чудо. The last miracle on the way to the cross was the healing of Malchus, the high priest slave, when Jesus reattached the ear of the man who came to kill him. Последнее чудо на пути к кресту – это исцеление раба первосвященника, которого Иисус исцелил после того, как Петр отрубил ему часть уха. A miracle worked for an unbeliever. Чудо совершено для неверующего. A work of healing for one of his own killers. Исцеление для того, кто пришел взять его. The Christians witnessed the resurrected Jesus, but Christians did not witness the resurrection itself. Христиане засвидетельствовали, что Христос воскрес, но не были свидетелями самого момента воскресения. Only the unbelieving guards witnessed the resurrection itself. Whatever it caught, whatever they saw, it made them faint. За свидетельствовать воскресения Бог удостоил только неверующих воинов, охрану, и они увидели и потеряли сознание. Only those who hired the guards received the first-hand account of the resurrection. From the eyewitnesses, только те, на кого работали охранники, услышали свидетельство о самом моменте воскресения из первых рук. Verse 28. When you lift up the Son of Man, 
then you will know that I am he and I do nothing on my own initiative but I speak these things as the father taught me вот и говорит Иисус в 28 стихе когда вознесете сына человеческого тогда узнаете что это я и что ничего не делаю от себя но как научил меня отец мой так и я говорю my friends I, I want you I'm going to ask you to uh, allow me a personal observation here and just uh, think with me in a, in a devotional vein for just a minute. Позволю себе поделиться с вами личным наблюдением. What if you could say one thing that Jesus said, only one thing and it be true. Что если бы вы могли сказать только одну фразу, сделать только одно заявление, которое сказал Иисус, и это была бы правда. And that it would always be true every time you said it. И а, всякий раз, когда вы это говорили, это действительно было бы так. That it have power. Чтобы вы могли сказать со властью. That сказал it, и стало. That it show itself to be true. И чтобы очевидность этого заявления сразу же явилась. Но можно избрать только одни слова, одну фразу. Что-то такое, что вот вы сказали, и все видят, что это так. What would it be? Какую фразу, какие слова Иисуса вы бы избрали? Said, Из всего, что сказал Иисус, что бы избрали вы? Я бы, наверное... Очень хотел выбрать что-нибудь типа такого. Дочь, дщерь, встань и ходи. The power to raise children from the dead? That'd be pretty good, wouldn't it? Чтобы у меня была сила воскрешать детей из мертвых. И чтобы это было так, чтобы это совершалось. I think I'd be pretty tempted to choose that. Вот есть у меня большое искушение выбрать именно такое. Or maybe to say, take up your bed and walk. Или, например, чтобы я мог всегда сказать, встань, возьми постель свою и ходи. The power to empty hospitals, to throw away wheelchairs and sick beds. Чтобы Бог дал мне силу, а, изб... чтобы Бог дал мне силу выписывать и избавлять больных из больниц, освобождать инвалидов из uh, кресел, колясок. That'd be pretty good, wouldn't it? Круто было бы. I wouldn't choose any of those. Но знаете, что искушения были бы? Но я бы этого не выбрал. Не хочу показаться вам духовным гигантом, не хочу представляться вам как духовный гигант, а, но просто дело в том, что мне, скорее всего, было бы проще сказать то, что написано в 29 стихе. I always do the things which please him. Я всегда делаю то, что ему угодно. I always do the things which please my father. Я всегда делаю то, что угодно моему отцу. What is the power to raise the dead compared to that? Что же, чем же будет сила воскрешать мертвых в сравнении вот с таким заявлением? What if we could actually say that about ourselves and it be true. Как было бы здорово, если бы мы могли всегда сказать о себе эти слова, и это была бы правда. Of all the amazing, shocking claims which Jesus made, this may be the most amazing. Чего только не говорит себе о себе Иисус, как он только не удивляет, как он только не поражает нас. Но нет ничего более поразительного. I always do the things which are pleasing to him. Я всегда делаю то, что ему угодно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.